오늘 포항 시내 한 교차로에서 덤프트럭과 마을버스가 충돌해 인근 건물로 돌진하는 사고가 났습니다. 버스 승객과 운전자 등 9명이 다쳐 병원으로 옮겨졌는데요. 휴일 이른 시간에 발생한 사고여서 상인들은 목숨을 건질 수 있었습니다. 박성아 기자입니다. 마을버스와 덤프트럭이 1층짜리 건물에 나란히 처박혀 있습니다. 버스에서 승객 한 명이 얼굴을 손으로 감싼 채 내리고 아니 저기 저기 다 수쳤네. 어. 다른 승객들도 부축을 받으며 하나 둘 버스 밖으로 빠져나옵니다. 오늘 오전 8시 43분쯤 포항시 북구 초곡리에서 마을버스와 덤프트럭이 건물로 돌진하는 사고가 났습니다. 바로 옆 교차로에서 좌회전 방향으로 직진하던 덤프트럭과 직진하던 버스가 충돌한 뒤 그대로 건물로 돌진한 겁니다. 아, 버스랑 트럭이 두대 들어가 있는 거예요. 깜짝 놀랐죠. 그래서 어, 사람이 사람 많이 다쳤겠다 싶어서. 이 사고로 트럭 운전자 55살 A씨와 버스 운전자 50살 B씨, 버스 승객 7명이 크고 작은 부상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다. 차량이 덮친 가게 세 곳은 산산조각이 났습니다. 버스와 화물차가 가게 안으로 밀고 들어가면서 깨진 유리창 파편들이 이렇게 널브러져 있습니다. 휴일이라 평소보다 늦게 출근해 다행히 사고를 피한 상인들은 놀란 가슴을 쓸어내렸습니다. 무조건 사람들이 계셨겠죠. 손님들도 있을 수도 있고 저는 또 애들도 있기 때문에 애들하고 같이 오거든요. 죽을 뻔했겠죠. 사고가 일어난 교차로는 황색 전멸 신호만 설치돼 있어 평소에도 사고가 잦았던 것으로 전해졌습니다. 신호등이 이쪽으로는 다 전멸돼 있어요. 벌써 세 번째예요. 여기 사고 난 게. 경찰은 트럭과 버스 운전자 모두 음주 상태는 아니었다며 주변 CCTV 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사할 예정이라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 박성호입니다.